、えー、孤独な場所で皆さんどうご覧になりましたこの映画奇妙な映画ですね特にオチの部分なんだこれというところなんですが、えー、この映画はですねもともと原作があるんですね「孤独な場所で」っていうタイトルの原作があってこれでは主人公のハンフリー・ボガードがやってる主人公は連続殺人鬼なんですよ。で嘘つきで虚言症でですねえー、次々と人を殺してっていかさまをしてですね、えーまあ、ペテン師で自称作家なんですけれどもそのなんか親戚の遺産をですね、えー、寄生虫みたいに吸い取っててでしかもその女をですねこして殺すみたいなちょっと完全に異常な人間として描かれてるんですよしかもその人自身の視点で描かれててこれはあの最近に日本でも公開された、えーと「キラーインサイド」でしたっけ「我が内なる殺し屋」っていう小説があるんですけれどもそれにも非常に近いその。えー、いわゆるサイコキラーの心の中を、えー、描いた小説だったんですねところがこれを映画化しろって言われてニコラス・レイ監督は「なんでこんなもんすんの?」と「こんなわけわかんないもういい加減な話は俺は映画化できないよ」と思って彼はどういう話にしたかっていうとくだらない小説の映画化を任された脚本家がどんどんおかしくなっていくという話にしたんですよ。自分自分身のこことですねこれはねれはでこのやり方っていうのはあのバートン・フィンクっていう公園兄弟の映画に非常に強い影響を与えて,る与えていると思います、はい、バートン・フィンクっていう映画はその非常に真面目な劇作家がハリウッドに雇われてくだらないですねプロレス映画レスリング映画のシナリオ書きを任されるんですねハリウッドから。でそれが書けなくて書けなくて。どんどんおかしくなっていくという映画がバートンフィンクだったんですけれども、えー、多分そのストーリー構造はこの孤独な場所でがヒントになっていると思いますあとですねアダプテーションという映画がありますこれはニコラスケージが主演だったんですけれども、えー、アンディカウフマンっていう人がですね、えー、シナリオを書いていてこれアンディカウフマンっていう人がランドロボというですねランっていうあのお花がありますねあのランを盗んでいる男のノンフィクションを映画化しろと言われて、えー、脚本書けと言われてで任されてこんなもの脚本にできないよと何の盛り上がりもないんだからってものすごく悩んで悩んでだんだんおかしくなっていくって話がアダプテーションっていうアダプテーションっていう言葉は脚本家って意味ですね脚本にするっていう意味ですけども映画なんですけどもこれも多分ね孤独な場所でが多分基本にあると思いますつまりどうしようもない映画になりようがないものを任されてしまった映画作家がそれで苦労するって話自体をその原作の映画化として作ってしまうというですね、反則みたいな話ですね、それね。はい、それはこの孤独な場所でって映画なんですよ。で、しかもそこにはそのまあハリウッド映画の中で依頼立ちを持っていたそのニコラスケイ自身の依頼立ちと、えー、ハンフリーボガートの依頼立ちも反映されていると。で、しかもそれだけじゃなくて、えー、ラストはですね、これ最初のシナリオではその犯人だと思われていたハンフリーボガートがそのヒロインのそのグレグロリアグレアムを締め殺すっていう。ラストがシナリオに書かれていたんですねところがですねこれを監督は撮影できなかったんですねこれは違うとイライライライラしてその追い詰められて仕事はうまくいかなくてでしまいにはその愛する女を殺してしまうそれは俺には撮影できないということで、えー、ただ二人が別れていくという話にしたんですねなぜかというとこの主人公とこのグロリア・グレアムの関係性というのはニコラス・レイ自身とその彼の奥さんであるグロリア・グレアムの関係性を反映しているからなんですよ。というのはグロリア・グレアムとニコラス・レイ自身はこの撮影中に完全に冷え切っていて夫婦仲がでただ現場の人たちにプロデューサーとかにそれを、えー、知られないように、えー、仲いいふりをしてたらしいんですねでも実際は完全にベッドが別で完全に何ていうか、えー、別居状態にあったんですけれどもただそれがバレるとその撮影自体に滞りがあるってことでもってそのプロデューサーとの関係とかも悪くなるので映画会社との関係も悪くなるのでそれは隠し通したまま撮影し続けると。で映画がうまく撮れない自分自身の才能じゃなくてそのハリウッドのシステムが良くないから映画がちゃんと撮れないという苛立ちの末に奥さんと仲が悪くなって最後に締め殺すのはまずいだろうとそれはまずいだろうということで別れていく話にしてるんですよ。これは彼自身のニコラス・レイ自身の物語だからなんですね。ということでこの「孤独な場所で」っていう映画は一見もともと始まったそのサイコキラーの原作から二重三重ハリウッドの問題点
ハリウッドに対する苛立ち、まあ、このハリウッドに対する苛立ちっていうのは同年に作られた「サンセット大通り」で描かれた脚本家の苛立ちとかともリンクしてるんですけれども、えー、それと夫婦関係しかもそのハリウッドでの夫婦関係というものの難しさと一般の夫婦関係の難しさ誰にでもあるその夫婦関係の難しさですね愛しているのに苛立ってしまうみたいな部分までこう普遍化させていくという点で一見よくわからない映画なんですが。そういうバックストーリーをすると知ると非常に深い不思議な映画それが孤独な場所でだということですはい、はい、では映画塾でまたお会いしましょう。